ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ നിർക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെൻസുറേഷൻ്റെ ത്രീ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മെൻസുറേഷൻ്റെ ടൂ ഡി എടുത്തായിരുന്നു ടൂ ഡിക്കകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിള് സർക്കിള് ട്രയാങ്കിള് റോംബസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പാരലോഗ്രാം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ടൂ ഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് ടൂ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സാണ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ന് ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫിഗർ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എല്ലാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽസ് ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസെഡ് ആക്സിസ് മൂന്ന് ആക്സിസിലും സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുന്നതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മെൻസുറേഷൻ അത് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്പിയർ വരുന്നുണ്ട് ക്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് പിരമിഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ സിലിണ്ടർ വരുന്നുണ്ട് ക്യൂബോയിഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഹെമിസ്പിയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സാംസിന് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ്റെ സ്പിയറിൻ്റെയും ഹെമിസ്പിയർ പിരമിഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ ക്യൂബ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബാണ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലാണ് അതൊരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പം എ ഈ സൈഡും എ ഈ സൈഡും എ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലാണ് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ക്യൂബിൻ്റെ എ ആണെന്ന് എടുക്കുന്നു ഒരു സൈഡ് എ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വൺ സൈഡ് എന്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറല്ലേ അന്നേരം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം എത്ര സൈഡുണ്ട് മൊത്തം ആറ് സൈഡ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് സൈഡുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്കിവിടെ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം എ ഇൻ്റെ എ എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് സൈഡുണ്ട് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അതാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അന്നേരം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ പൊതുവേ ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ബേസ് ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ പാലോഗ്രാം ബേസ് ഫോർമുല ബി എച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതേപോലെ വോളിയം പൊതുവേ ഒരു ബേസ് ഫോർമുല ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് വരുമ്പം ഈ ക്യൂബിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് എല്ലിൻ്റെ ബീൻ്റെ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ ലെൻത്തിൻ്റെ എല്ലെ ലെൻത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എല്ല് ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എ ബി എ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ഇത് മൂന്നും എ ആണ് അന്നേരം എ ഇൻ്റെ എ ഇൻ്റെ എ എന്ന് പറയുമ്പം എ ക്യൂബ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് എ ക്യൂബ് വോളിയം എ ക്യൂബ് സർഫസ് ഏരിയ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ പിന്നെ ലെന്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെന്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്വയറിന് പഠിച്ചപ്പം എന്താണ് പഠിച്ചത് സ്ക്വയറിന് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെന്ത് എത്രയാണ് പഠിച്ചത് റൂട്ട് ടു എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഐസോസിലസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് റൂട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാണ് റൂട്ട് ടു എ റൂട്ട് ടു എ ആണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണലിൽ റൂട്ട് ടു എ അന്നേരം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ എ റൂട്ട് ത്രീ എ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഈ മൂല വരെ വരും ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു ഡയഗണൽ ഈ ഡയഗണലിനെയാണ് ലെന്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇതല്ല 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 ഡയഗണൽ വരുന്നത് ഈ ഡയഗണലാണ് അകത്തു നിന്നുള്ള ഡയഗണലാണ് വരുന്നത് ഇതിങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു ഒരു റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ലെന്തിന് എങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയറത്തില്ല കാരണം ഇതൊന്ന് ചരിച്ച് ഈ ഡയഗണലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതി
കാണണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യാം മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ക്യൂബ് അതും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ റൂട്ട് ത്രീ എ ആണ് ക്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ പിന്നെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ബേസ് പെരിമീറ്റർ തന്നെ ബേസ് തറ ഇരിക്കുന്നതാണ് ബേസ് അന്നേരം അത് എ ഐൻ്റെ എ നമ്മൾ തറ ഏത് ഏത് ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഫോർ എ ഫോർ എ അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബേസ് ബേസ് അങ്ങനെ തറ ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഏതാണ് ഒരു പോർഷനേ ഉള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം എത്രയാണ് ക്യൂബ് ക്യൂബിന് എത്ര ഉണ്ട് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് എട്ട് വെർട്ടിസസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂല ഈ കൂർത്തിരിക്കുന്നില്ലേ ഇതിനാണ് വെർട്ടിസസ് നാല് താഴെ നാല് എട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്ജസ് പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എ ക്യൂബ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയങ്ങനൽ റൂട്ട് ത്രീ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയങ്ങനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇതും വരും ക്യൂബോയിഡിനകത്തും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയങ്ങനൽ റൂട്ട് ത്രീ എ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഫോർ എ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് ത്രീ ഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്യൂബോയിഡാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സോപ്പ് കെട്ടിയ സോപ്പ് കെട്ടി എന്ന് നോക്കുക പറയുമ്പോൾ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ എല്ലാ ഫേസും ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സുകൾ ക്യൂബ് അല്ലാത്ത ബോക്സുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യൂബിന് എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റുബിക്സ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന റുബിക്സ് ഇല്ലേ അല്ല തിരികെ തിരികെ ഒക്കെ വന്നത് റുബിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ക്യൂബിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയോ ഒരു ഒരു തടി കഷ്ണമോ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ സോളിഡ് ബോഡി ഹാവിങ് സിക്സ് ഡയഗണൽ സിക്സ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസസ് എത്ര റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഈസ് കാളി ക്യൂബോയിഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ് ഈക്വൽ ഫേസസ് ആണ് ആറ് സ്ക്വയർ ഫേസസ് ആണ് ക്യൂബിനകത്ത് ക്യൂബോയിഡിനകത്ത് എന്താണ് ആറ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇസ് ലെങ്ത് ഈസ് എല്ല് ബ്രത്ത് ബി ഹൈറ്റ് എച്ച് ഓർപ്പെടുത്തും എന്നാലും നമ്മൾ പൊതുവേ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലിൻ്റെ ബീൻ്റെ എച്ച് ആണ് അതായത് ലെങ്ത് വ്യത്യാസമാണ് വിട്ത്ത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇതും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഹൈറ്റും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് സ്ക്വയറിനകത്ത് എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ വന്നത് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബെർത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ വരും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബെർത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം പിന്നെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് വൺ സർഫസ് ഏരിയ ഈ ഒരു സർഫസ് ഈ സർഫസ് എന്തുവാണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ വിടുത്താണ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബി എച്ച് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് വരും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് കാരണം ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് എൽ എച്ച് അതായത് ഈ എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പോർഷൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പറയൂ ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഇവിടെയും വരത്തില്ലയോ അതാണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എൽ എച്ച് എ പ്ലസ് എൽ എച്ച് ഫിസിക്കൽ ടു ടു എൽ എച്ച് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം വിട്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും വരുന്നത് രണ്ട് ടൈം വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ടു
ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള മാക്സിമം റോഡ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇന്നെ ക്യൂബോയിഡ് അന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ മൂല തൊട്ട് ഈ മൂലം വരെ ഏറ്റവും വലിയ റോഡ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെന്ത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ അന്നേരം ഡയഗണലിൽ റോട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫോർ വാൾസ് ഓർ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് അതാണ് നാല് വാൾസ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് ചുവരുകൾ ടോപ്പും ബോട്ടവും വരത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് ചുവരുകളാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പുറത്തുള്ളത് അന്നേരം അത് എഴുതുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ലെന്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളെന്ത് എഴുതി ലെന്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നേ ഓക്കെ പ്ലസ് ലെന്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ലെന്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് വിത്തിനാലെ ഞാൻ ബി കൊടുക്കുന്നു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഈ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് തന്നെ അല്ലയോ ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത് അന്നേരം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ വരും ടു എൽ എച്ച് പ്ലസ് ടു ബി എച്ച് ടു എൽ എച്ച് പ്ലസ് ടു ബി എച്ച് നമുക്കല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ടു എൽ എച്ച് പ്ലസ് ടു ബി എച്ച് അത് ഈ നമുക്ക് എന്തോ കോമൺ എടുക്കാം എച്ച് ടൂം ടൂം എച്ചും കോമൺ എടുക്കാം ടു എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അതന്നെ അല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നേ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലിൻ്റെ ബി ഇൻ്റെ എച്ച് ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് ലെന്ത് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോണാണ് കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ തൊപ്പി ഒരു ക്രിസ്മസ് തൊപ്പിയൊക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാവരും കോണിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ആണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ല് വേണമെങ്കിൽ എല്ലോ അങ്ങനെ എന്താ വേണമല്ലോ ഹൈറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർവ്ഡ് പ്ലസ് ബേസ് ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടി എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പം കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് ബേസ് ഏരിയ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എൽ ആണ് കാരണം ഈ തൊപ്പിയുടെ ഈ ബേസ് ഭാഗം ഇല്ലാതെ ഈ കർവ്ഡ് മാത്രമേ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് പൈ ആർ എൽ പൈ ആർ എൽ പൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏ ഷേപ്പാണ് ബേസ് ഏരിയ സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് പൈ ആർ എല്ലിൻ്റെ സർക്കിൾ ഷേപ്പായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തോ കോമൺ എടുക്കാം പൈ ആർ ഇൻറ്റു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഈ പൈ ആർ അങ്ങ് പോയില്ലേ ഇനി എൽ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ആറില്ല ആർ സ്ക്വയർ
പിന്നെ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ എപ്പെക്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആക്സിസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തില്ലേ അന്നേരം നമുക്കിതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്തായാലും വേണം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായാലും വേണം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അന്നേരം ഈ ഹൈറ്റും പിന്നെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ റേഡിയസും തരും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് കാണാം ഇതാണ് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് എന്നാൽ എങ്ങനെ കാണാം ഈ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് ഇല്ലയോ കാരണം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് ആണ് അതിന് കറക്റ്റ് ഏതാണ് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ പൈ ദ ഓർ സീറം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് കോൺ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്പിയർ ആണ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ഷേപ്പിടുള്ള എന്തായാലും അതൊരു സ്പിയർ ആണ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെച്ചാൽ സോൾ ബാൾ വെച്ച് എനി പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർപ്പസ് ഓഫ് സ്പിയർ ഈ സിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദി സെൻറ്റർ ഓൺ ദ സ്പിയർ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ടും ഈക്വലായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും ഈക്വലാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു സൈഡില്ല ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു സൈഡോ മറ്റേ സൈഡോ ഇല്ലെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ ആയാലും ശരി ഈ കോണിന് നമുക്കൊരു ബേസ് സൈഡുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തറയെ കുത്തിയിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് ബേസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ബേസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് വെക്കാം ഇത് തലകീഴായും വെക്കാം ഇങ്ങനെയും വെക്കാം ഇല്ലയോ ഈ ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും കറുവട് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നാലും അതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ പോർഷൻ ആണ് ഈ ബേസ് ഏരിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഉരുണ്ട് 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 അങ്ങ് പോകും അതിന് അതൊരു ബേസ് ഏരിയ ഇല്ല അന്നേരം ഫുള്ള് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും അതിൻ്റെ കറുവിഡ് സർഫസ് ഏരിയയും ഈക്വലാണ് അതെന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊരു ബേസ് ഏരിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ ബേ കറുവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെമി സ്പിയർ ആണ് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ പാതി ഈ സ്പിയറിൻ്റെ പാതി പോർഷനാണ് ഹെമി സ്പിയർ ആ പാ ബോൾ ഞാൻ പാതിയായിട്ട് മുറിച്ചു അതിനെ നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് ഹെമി സ്പിയർ ഇതിൻ്റെ ബോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോളി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ വലിയ നമുക്ക് സ്പിയറിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ പാതി നമ്മളൊരു ഗോളം തന്നേക്കുന്ന അതിൻ്റെ പാതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോൾ തന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാതിയാണ് അതിൻ്റെ പാതി വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതി എം സ്പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ പാതിയാണ് നമ്മൾ സ്പിയറിൻ്റെ ബോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിയറിനെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ പാതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമി സ്പിയറിൻ്റെ പോളിയാവും ഈ ടു ബൈ ഇതിൻ്റെ പാതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഈ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടു ഈ ഫോറും വെട്ടിപ്പോവും അന്നേരം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വലിയ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ പാതിയാണ് ഹെമി സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ
പാതി ഇതിൻ്റെ പാതി പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എങ്ങനെ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വന്നെന്ന് പറയുമ്പം ഈ പാതി പോർഷനെ പ്ലസ് ഈ ബേസ് ഏരിയയും വരത്തില്ലയോ ഹെമിസ്ഫിയറിനകത്തൊരു ബേസ് ഉണ്ട് ഇത് തറയിലിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ചിരട്ട കമത്തി വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ തറയിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ ആണ് ബേസ് ഏരിയ എന്താണ് സർക്കിളാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വന്നില്ലയോ അതാണ് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ അതിൻ്റെ സർഫ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അന്നേരം അതിൻ്റെ പാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറുവഡ് സർഫസ് പാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടു പൈ സോറി ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പാതി ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറുവഡ് സർഫസ് ഏരിയ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അന്നേരം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അന്നേരം അതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇച്ചിക്കൽ ടു ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ആണ് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ഏരിയ ഉണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇച്ചിക്കൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്യൂബിന് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ വന്നു ഇവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കറുവഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്നാൽ ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് പ്ലസ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ബേസ് സ്ക്വയർ ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കറുവഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറുവഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ വരും കറുവഡ് സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് പ്ലസ് ടു പൈ ആർ എച്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിലിണ്ടർ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നമ്മൾ ഈജിപ്റ്റിലെ പിരമിഡ് ഇല്ലേ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമുല ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ വന്നാലും ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്യൂബ് ഇതൊരു ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചോ അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ എന്നാണ് സർക്കിള് സർ സോറി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബേസ് ഏരിയ
എ ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ അതാണ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അന്നേരം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ഈ ഒരു ലെന്ത് വരുന്നത് ഇതിനെ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈതോറ സ്റ്റേറം വെച്ചൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വോളിയം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ വോളിയം മാത്രം നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ നോക്കാം പിരമിഡ് ഇത് ബേസ് ഏരിയ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിച്ച് ബേസ് ഏരിയ എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ നോട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഇത് എന്താണ് ലാറ്ററൽ ഫേസ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് അല്ലേ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് നാല് സൈഡുണ്ട് ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്നാൽ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്നാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ എത്ര രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു ലാറ്റർ ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ എന്നാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പോൾ അത് എത്ര സൈഡുണ്ട് നാല് സൈഡുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സൈഡുണ്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നാൽ ഈ ഫോറും ടു വെട്ടി പോകാൻ നേരം ടു എൽ എച്ച് ആണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ടു എൽ എച്ച് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എച്ച് എൽ ടു എൽ ഇത് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലും ഈ എ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലായിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇത് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്നാൽ ഈ എല്ലും ഒരു പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അല്ല എച്ച് എൽ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് എ യു എല്ലും മാറ്റി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എ എന്നെടുത്തു അന്നേരം ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ നമ്മളിവിടെ എ സ്ക്വയർ എടുത്തു പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ പോർഷൻ എ ആണ് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് ആണ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച് ആ ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നാലെണ്ണം ഇല്ലേ ഇൻറ്റു ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ടു എ എച്ച് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇത് നമുക്ക് എന്തോ കോമ എടുക്കാം കോമ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ കോമ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം എടുക്കാതെയും ചെയ്യാം എ ഇസ് എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടു എച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എച്ച് നിങ്ങളിത് സംഭവം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വോളിയം മാത്രം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതിപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ പെരുമിഡ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റോഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം റോഡിൻ്റെ ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡാ ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ റൂം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ റൂം റൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ആ റൂമിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രത്തും ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ല
എട്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അത് റൂമ് ഒരു റൂമാണ് ഒരു റൂമിന് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോ ഒരു റോഡ് ആ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റൂമിൻ്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അതൊരു ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു എല്ലാ മുറിയും ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പതും എട്ടും ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് അതിൻ്റെ ബ്രോഡ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മുറിയുടെ വീതി എട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒമ്പത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്ലേസ് ഇൻ ദ റൂമ് എന്നാലും റൂമ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലായി ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പാണ് ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പാണ് റൂ മനസ്സിലായി ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പാണ് ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പിനകത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ മാക്സിമം റോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് ഡയഗണൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ സിഗൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിഗൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ നയൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒമ്പത് എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഇച്ച് കിട്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴ് മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റോഡ് നമുക്ക് ആ റൂമിനകത്ത് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റ് ലെങ്ത് പതിനേഴ് മീറ്റർ ഉള്ള റോഡാണ് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഡയഗണൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും മെൻസുറേഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ മെൻസുറേഷൻ്റെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലകൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മറ്റേ മെൻസുറേഷൻ ടു ഡിയുടെയും ഫോർമുലകൾ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഇനി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു